সুপ্রিয় দর্শক আমি খান মোহাম্মদ রুমেল স্বাগত জানাচ্ছি সম্পাদকীয়তে আন্দোলনের নামে নতুন করে সহিংসতা শুরু করেছে জামাত শিবির জনগণকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিহত করার ঘোষণা আওয়ামী লীগের বিএনপি বলছে দশ দফা মেনে নিয়ে পদত্যাগ না করলে গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য করা হবে পুলিশ বলছে অনুমতি ছাড়া বেআইনি মিছিল থেকে হামলা করেছে জামাত তাদের আর নৈরাজ্য করতে দেয়া হবে না এসব নিয়ে আমাদের আজকের সম্পাদকীয় আন্দোলনে নৈরাজ্য আর এ নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন ব্যারিস্টার সেলিম আলতাফ জর্জ এমপি প্রেসিডিয়াম সদস্য বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ আছেন ব্যারিস্টার সৈয়দ ইজাজ কবির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আইনজীবী ফোরাম সুপ্রিম কোর্ট ইউনিট এবং সাজ্জাদ আলম খান তপু সাবেক সাধারণ সম্পাদক ডি ইউজে দর্শক আপনার আলোচনায় সরাসরি অংশ নিতে পারবেন এজন্য টেলিভিশনের পর্দায় নম্বরে ফোন করতে হবে এছাড়া ফেসবুকের মাধ্যমে আপনাদের মন্তব্য পাঠাতে পারেন আলোচনা শুরুর আগে দেখে নেব এখনকার প্রধান শিরোনামগুলো জমকালো আয়োজনে দেশে দেশে খ্রিস্টীয় বর্ষবরণ সূর্যাস্তের মধ্য দিয়ে বিদায় নিল দু হাজার বাইশ থার্টি ফার্স্ট নাইটের আয়োজনে এবারও নিষেধাজ্ঞা নিরাপত্তা জোরদার শিশুদের হাতে নতুন বই উৎসবের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী বললেন সংকটের মধ্যেও সবার হাতে বই তুলে দিচ্ছে সরকার রোববার দেয়া হবে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেট্রো রেল ব্যবহারে অতি আবেগ যাত্রীরা নিয়ম না মেনে ক্ষতি করছেন স্থাপনার গলদ ঘর্ম কর্তৃপক্ষের আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যেকে বসেছে শীত কয়েকটি জেলায় মৃদু শৈত্য প্রবাহ পঞ্চগড়ে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আট ডিগ্রি সেলসিয়াস জানুয়ারিতে তাপমাত্রা আরও কমার আশঙ্কা শিরোনাম দেখছিলেন মূল আলোচনা যেতে চাই বলছে আজকে আলোচনা শিরোনাম আন্দোলনে নৈরাজ্য গতকাল বিএনপির গণমিছিল কর্মসূচি ছিল বিএনপি সহ বিএনপির সমমনা রাজনৈতিক দল এবং জোট কর্মসূচি পালন করেছে অনুমতির তোয়াক্কা না করে মিছিল করেছে জামাত পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে পুলিশ বলছে তাদের দশজন সদস্য আহত হয়েছেন এখন পর্যন্ত এই ঘটনায় চারটি মামলা দায়ের করা হয়েছে জামাতের পনেরো জনকে গ্রেফতার করার কথা জানিয়েছে পুলিশ অভিযান চলমান থাকবে এসব সহ অন্যান্য সমসাময়িক বিষয় আলোচনা করবো ইজাজ ভাই আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই গণমিছিল হলো যদি ব্যাপারটি এরকম করে দেখি ধরুন আরেকটা ধাপ শেষ হলো কীরকম সাংগঠনিক বিভাগগুলোতে সমাবেশ করছিলেন দশ ডিসেম্বর ঢাকার সমাবেশের মধ্য দিয়ে ওইটি শেষ করলেন আপনারা তখন যে কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন দশ ডিসেম্বর দুটি কর্মসূচি ছিল চব্বিশ ডিসেম্বর সারা দেশে এবং তিরিশ ডিসেম্বর ঢাকায় গণমিছিল এবং এই গণমিছিলের মাধ্যমে প্রথম আপনাদের যুগবদ্ধ যে আন্দোলনের কথা বলছিলেন সেটা মাঠে গড়ালো বিএনপির সমমনা জোট এবং রাজনৈতিক দলগুলো কালকে একই সঙ্গে আপনার গণমিছিল করেছে তো সব কিছু মিলিয়ে এই পর্যন্ত আপনাদের যে আন্দোলন আপনার টেনে আনলেন যে লক্ষ্য এবং দাবি আপনাদের সেটির দিকে কতটুকু এগুতে পেরেছেন অর্থাৎ আন্দোলনের সাফল্য বলতে আপনারা এখন পর্যন্ত কতটুকু বুঝছেন বা কি বুঝছেন ধন্যবাদ আপনাকে আপনার মাধ্যমে টিভি দর্শক শ্রোতাদেরকে সালাম ও নববর্ষের অগ্রিম শুভেচ্ছা একই সাথে আমার দুই আলোচক বিন্দুদেরকেও সালাম এবং নববর্ষের অগ্রিম শুভেচ্ছা না আপনি যে প্রশ্নটা করলেন যে সাফল্য বলেন কতটুকু এগোচ্ছে দেখছি সফলতার দিকে কতটুকু এগিয়েছেন আপনারা আমাদের তো মূল লক্ষ্য হচ্ছে যে আপনার একটি সুষ্ঠু নির্বাচন এটাই মূল লক্ষ্য এটা যতক্ষণ না হচ্ছে আমরা আন্দোলনের দিকেই থাকব আন্দোলনের দিকেই ধাবিত থাকবো এখন কথা সেটা না যে আমরা সফল মানে সফলতার দিকে এগোচ্ছি কি এগোচ্ছি না এখন কথাটা হচ্ছে যে যেটা ভালো লাগে এখন যে এখন আপনারাই সবাই বলেন যে না বিএনপির এখন আন্দোলন করতে পারে আন্দোলন করছে বিএনপির লোক বল আছে এই জিনিসটা খুব পজিটিভ যেটা আগে থাকা সত্ত্বেও এবং কথায় কথায় মামলা হতো এখনও হচ্ছে তারপরেও যে এখন যে কিছু একটা রাজনৈতিক কলা কৌশলের কারণে এখন সরকার একটু চাপে আছে যার ফলে এখন এক সামান্য একটু রাজনৈতিক স্পেস ক্রিয়েট হয়েছে যেটা বিএনপি সফলভাবে ব্যবহার করতে সফল যার কারণেই আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন যে এরকম গণসমাবেশ দেখতে পাচ্ছেন গণমিছিল দেখতে পাচ্ছেন এবং আপনারাই রিপোর্ট করেছেন যে পল্টন থেকে নিয়ে মগবাজার পর্যন্ত জনস্রোতে গণমিছিল কিন্তু এভাবেই আস্তে আস্তে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে যাবে কিন্তু কোনো সহিংসতার মধ্য দিয়ে বিএনপি আন্দোলন করবে না অতীতও করেনি এখনও করছে না ভবিষ্যতেও করবে না কিন্তু ইজাজ ভাই সহিংসতার মধ্য দিয়ে বিএনপি আন্দোলন করে না এই ধাপের আন্দোলনে 
বা যদি বলি গত বছরের বাইশে আগস্ট থেকে কর্মসূচি ধারাবাহিকভাবে করছেন আপনারা গত বছর না তো এবছরই তো কালকে জামাতের ঘটনাটি আপনি নিশ্চয়ই জি এর মধ্যে জেনেছেন তখন আপনি বলবেন জামাত তো আমাদের সঙ্গে জোটেও নাই জামাতের কর্মসূচি জামাত পালন করেছে কিন্তু ঘোষিত কর্মসূচিটি ছিল বিএনপির অন্য যারা করেছে তারা আপনাদের সঙ্গে সমমনা কারণ ধারাবাহিক যে সংলাপগুলো আপনারা রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে করছিলেন তারাই এখন যুগবদ্ধ আন্দোলনে আপনাদের সঙ্গে নেমেছে তাহলে এখন কিভাবে দেখব বিএনপির আন্দোলনে জামাতের স্যাবোটাজ নাকি বিএনপি এর দায় নেবে এটা আপনাকে আমি একটু ভিন্নভাবে বলি জি আপনার প্রশ্নটা খুব সুন্দর যে স্যাবোটাজ না বিএনপি দায় নেবে এখানে গণ সমাবেশ হয়েছে গণ মিছিলে যারা সমমনা সুষ্ঠু নির্বাচনের পক্ষে গণতন্ত্রের পক্ষে মানবাধিকারের পক্ষে ভোটের অধিকারের পক্ষে যারা তারা সবাই মাঠে নেমেছে এখন জামাত বিষয়টাকে যদি আপনারা আলাদাভাবে দেখেন আমি বলবো না এটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা আমি বরং চুলটা পাল্টা প্রশ্ন করতে চাই যে আপনি যখন জামাতের নিবন্ধন বাতিল করেছেন সে কিন্তু আর রাজনৈতিক দলের দল হিসাবে নেই যেহেতু সে রিপ্রেজেন্টেশন করার জন্য কোনো ইলেকশন করতে পারবে না কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি জামাতকে ব্যান্ড না করছেন ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু জামাত একটা প্রেসার গ্রুপ হিসেবে কাজ করতেই পারে থাকতেই পারে এখন জামাত তার নিজস্ব আত্মসত্তা নিয়ে প্রেসার গ্রুপ হিসেবে নিয়ে নেমেছে তো জামাতের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ অন্য কারোর সঙ্গে তো সংঘর্ষ হলো না এইটাও আবার একটা চিন্তার বিষয় শুধু জামাতের সঙ্গে সংঘর্ষ কেন হলো আসলে আমার ব্যক্তিগত মতামত হচ্ছে কি জানেন যে জামাতকে একটু বোঝা উচিত যে জামাতকে আসলে সরকার সেই নব্বই সন থেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত সরকার আওয়ামী লীগ ব্যবহারই করে আসতেছে হ্যাঁ সেটা ক্ষমতায় থাকলেও জামাতকে ব্যবহার করে বিরোধী দলে থাকলেও জামাতকে ব্যবহার করে জামাতের হিসাবটা জামাতের নিজস্ব বোঝা উচিত এখন দেখেন আর কোন কিছু পারল না অতীতে বিএনপির উপর অনেক হামলা হলো মামলা হলো বহুত গায়বি মামলা হলো হিরিকি মামলা হলো বহুত মামলা হলো জামাতের সঙ্গে এখন বিএনপিকে জড়াতে পারছে না তারপরেও কিন্তু এখন সেই জামাত প্রসঙ্গটাই আসলো তো জামাত যদি আপনাদের কাছে এতই নৈরাজ্যকর হয় এতই স্বাধীনতা বিরোধী হয় সব কিছুই যদি হয় জামাতকে আপনারা ব্যান করে দেন কেমন জামাতের কথাটা রাখার কোনো দরকারই নাই আর জামাতের যদি মূল গোড়াটা দেখি আমরা জামাতের সৃষ্টি হচ্ছে উনিশশো সালে ঠিক সাত মানে আপনি কি বলবো আপনি পার্টিশনের সাত ছয় কিংবা সাত বছরের আগে যদি হিসাব করি সাত বছরের আগে এবং এই মৌদুদি যিনি এই জামাতি ইসলাম সৃষ্টি করেছেন হ্যাঁ ব্রিটিশদের অধীনে থেকে তার মূল লক্ষ্য ছিল কিন্তু অখণ্ড ভারত সে কিন্তু পাকিস্তানের বিরোধিতা করেছে তো ইতিহাস যদি টানি জামাত সবসময় এদিক ওদিক যেভাবে করে পাকিস্তান চেয়েছে পরে আবার অখণ্ড পাকিস্তান চেয়েছে হ্যাঁ সো সব কিছু মিলে জামাতের হিসাবটা আসলে সব জায়গায় মিলানো ঠিক হবে না এখন জামাত নৈরাজ্য করছে জামাতকে জামাতের মতো ডিল করেন এখানে তো আরও অনেক দল ছিল কারো সঙ্গে তো নৈরাজ্য হয়নি বিএনপি অতীতে প্রোগ্রাম করেছে কিছু হয়নি কিন্তু জামাতের প্রসঙ্গটা কেন আপনারা তো হাইলাইটেড করছেন অনেক ধন্যবাদ জর্জ ভাই আমি এইটা একটু আপনার কাছে বুঝতে চাইলে যে আমাদের রবি ভাই আর সরি ইজাজ ভাই দুবার তিনবার বলেছেন যে জামাতের সঙ্গে কোনো সংঘর্ষ হলো অর্থাৎ এই প্রশ্নটা যে তিনি রাখছেন এর মধ্যে হয়তো তিনি কিছু একটা বোঝাতে চাচ্ছেন তা আপনি আসলে এই জায়গায় তখন আলোচনা করবেন কিনা আবার তিনি বলছেন যে জামাতকে নিয়ে আওয়ামী লীগ সবসময় খেলেছে ব্যবহার করেছে ধন্যবাদ আপনাকে সময় টেলিভিশনের দর্শক তাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমাদের জন্য আলোচক ইজাজ ভাই তপু ভাই শুভেচ্ছা জানাই দেখেন বাংলাদেশের রাজনীতিতে দীর্ঘ সময় ধরে আমরা যে পথ পরিক্রমণের ভেতর দিয়ে আসছি জামাত ইসলাম প্লেইং সাম রোল হে অফকোর্স আমাদের এটি অস্বীকার স্বীকার করতে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু সেই রোল প্লে করার ভেতরে কতটুকু রোল প্লে করতে দেয়া হবে কতটুকু দেয়া ঠিক হবে কতটুকু দেয়া হবে না সেটা কিন্তু বিগত দিনের সমস্ত সরকারই কম বেশি এটা বিবেচনায় নিয়েই কাজ করেছে কেননা আমাদের বুঝতে হবে যে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে উনিশশো সালে জাতির পিতাকে হত্যার পরে যখন এই সমস্ত দেশ বিরোধী রাজনৈতিক দলকে রাজনীতি করার আপনার পারমিশন দেয়া হলো গোলাম আজমকে নাগরিকত্ব দিয়ে দেশে আনা হলো আনার পরে দীর্ঘ সময় পার হয়ে গেছে একুশ বাইশ বছর পার হয়ে গেছে এর ভেতরে বেশ কয়েকটা জেনারেশন বড় হয়েছে তাদের চেতনার জায়গায় একটা পরিবর্তন হয়ে গেছে এখন সেইটার ভেতরে যখন মানুষের একটা বিরাট জেনারেশনের ভিতরে পরিবর্তন হয়ে গেছে তারপরে যখন আপনি যখন এটা নিয়ে কাজ করতে যাবেন তখন ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল অ্যাবাউট ইট পলিটিক্সে এটা আপনাকে খুব সুন্দরভাবে হ্যান্ডেল করতে হবে আমরা জামাতের নিবন্ধন বাতিল করেছি 
উনি বলছেন কেন এটা ব্যান করে দেন না অবশ্যই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জামাত ইসলামের রাজনীতিকে ব্যান করবে উই আর গোয়িং টু টেক সাম টাইম কেননা এই যে এত জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে এত প্যাচ এগুলো ছোটাতে একটু সময় লাগে এই প্যাচ ছোটানো সাথে সাথে দেশের মানুষের ভাগ্য উন্নয়ন ভাগ্যের পরিবর্তন এইগুলো সমস্ত মিলিয়ে একসাথে চলতে যে আওয়ামী লীগকে যে বন্ধুর পথ পাড়ি দিতে হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু টেক ইট ইনটু কনসিডারেশন এটা খুব সহজ কোনো পথ নাই কারণ আপনারা দেখে থাকবেন যে আমাদের নেত্রীকে বাইশ তেইশ বার হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে আমাদের জাতীয় নেতাদেরকে প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা করা হয়েছে একুশে অগাস্টে গ্রেনেড হামলা করে একুশ বাইশ জন নেতা মেয়েকে প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা করা হয়েছে কেন ওয়াই এটা তো শুধু একজন ব্যক্তির সাথে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকতে পারে কিন্তু এইরকম পুরো আপনার সিস্টেমকে ধ্বংস করে অ্যানালাইট করে দেবেন কেন তার তার মানে এর পেছনে অন্য কোনো কারণ আছে যেই কারণটা উনিশশো পঁচাত্তর সালের পনেরোই অগাস্টে ঘটানো হয়েছিল ঠিক একই অনুঘটক সেই কাজগুলো করে চলেছে সেই জন্য আমাদেরকে অনেক সাবধানে অনেক চিন্তা করে অনেক কিছু কনসিডারেশন নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয় জামাত ইসলাম অবশ্যই ব্যান্ড হয় বাংলাদেশে যেই দেশ যেই দল এই দেশের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না এই দেশের অস্তিত্বে বিশ্বাস করবে না অথচ এই দেশে বসবাস করবে এই দেশের বাতাসের নিঃশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকবে এখানে ব্যবসা বাণিজ্য করবে তাদের ছেলে মেয়েরা এখানে বড় হবে অথচ এ দেশের অস্তিত্বে বিশ্বাস করবে না তাদের অবশ্যই কোনো অধিকার নেই বাংলাদেশে থাকা তারা তারা এই দেশে মারা গেলে পাকিস্তান পার্লামেন্টে শোক প্রস্তাব আনা হয় কেন ইমাজিন দ্যাট হচ্ছে আমরা নিজের চোখে দেখছি বা এই জাতি প্রত্যক্ষ করছে তারপরেও তারা এই দেশে আছে তাদের নিবন্ধন বাতিল হয়েছে অ্যাপিলেট ডিভিশনে এটা এখন আছে এখন যেহেতু হাইকোর্টের নিবন্ধন বাতিল করেছে অ্যাপিলেট ডিভিশনে তারা গিয়েছে অ্যাপিলেট ডিভিশনে তারা শোনানি করে না সময় ক্ষেপণ করছে কেন তারা চাচ্ছে যে কোনো একটা অঘটন ঘটি আবার যদি সময় আসে তখন তারা সব ঘুরিয়ে ফেলবে কেননা ওরা জানে যে কি করতে হয় কেননা এই জঙ্গিবাদী সংগঠন এই সন্ত্রাসবাদী সংগঠন এরা ইতিপূর্বে বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদ আতঙ্কবাদ এইগুলো কায়েম করে দেশের মানুষের ঘুম হারাম করে দিয়ে যান হারাম করে দিয়েছিল তারা আবার সেই পথে এগোতে চাই কার সাথে বিএনপির সাথে ওনারা বলছেন যে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই আমরা বাদ দিয়েছি কিন্তু যখন চিটাগঙ্গে সাকা চৌধুরীর ছেলে জামাত ইসলামের স্লোগান দেয় এবং তারা এটাকে এনডোর্স করেন দেশের মানুষের বুঝতে বাকি থাকে না যে কোথায় কোনটা জড়িত তো সেই হিসাবে ওনারা এখন বিশ দলীয় জোট ভেঙেছেন ভেঙে এগারো দলের জোট তারপরে আর একটা সাত দলের জোট বিভিন্ন জোট একসাথে হয়ে তারা আগামী আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মসূচি গণ মিছিল গণ অবস্থান ধারাবাহিক করে দিতে থাকছেন এটা আমি সাধুবাদ জানাই বাংলাদেশে বিএনপি একটা গণতান্ত্রিক চর্চা শুরু হয়েছে তাদের রাজনৈতিক চাঞ্চল্য ফিরে এসেছে এটা খুব ভালো কিন্তু ওনারাই জোট করার মধ্য দিয়ে যুগপথ আন্দোলনের নামে যে সমস্ত কথাবার্তা বলছেন কখনো এক দফা কখনো দশ দফা কখনো সাতাশ দফা আবার কারো কারো সাত দফা দশ দফা সব মিলে চল্লিশ পঞ্চাশটা দফা এই চল্লিশ পঞ্চাশটা দফার ভিতরে কে কিভাবে কোন দফা নিয়ে কাজ করবেন কিভাবে তারা আলোচনা করেন সমন্বয়কারী হিসাবে সেই আলোচনার মধ্যে আমি কী করবেন ওদের ওনাদের ব্যাপার তবে এই যারা এই সমস্ত জোটের ভিতরে আছে তাদের প্রত্যেককেই আমরা চিনি কেননা ওনারা দীর্ঘকাল ধরে একই নামে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জোটের মধ্য দিয়ে তাদের কাজ কাজ রাজনৈতিক কর্মসূচি করে চলেছেন তো এইগুলো করার মধ্য দিয়ে দেশের মানুষ তো ওনাদেরকে চিনে গেছে কারণ ওনারা তো আর বাইরের দেশ কিংবা তাদের দেশ থেকে আসা কোনো লোক নয় এ দেশেরই লোক দীর্ঘদিন যাবৎ এই কথাগুলোই বলে আসছেন তো এই কথাগুলো বলতে বলতে পুনরাবৃত্তি বারবার করছেন পরবর্তীতে কি ফলাফল হবে এটা আমার মনে হয় সময়ের জন্য তোলা থাক নির্বাচন এখনও তেরো চোদ্দ মাস দেরি নির্বাচন কমিশন নির্বাচন তফসিল ঘোষণা করবে তারপরে কোন রাজনৈতিক দল নির্বাচনে আসবে কি আসবে না কিংবা ওই রাজ ওই নির্বাচন প্রতিহত করার জন্য কোন জোট কিভাবে কাজ করে এটা মনে হয় এখনও অনেক সময়ের ব্যাপার এত আগাম এত দ্রুত আমার মনে হয় কোনো মন্তব্য করা ঠিক হবে না জন ধন্যপু ভাই এই প্রসঙ্গটা আমি আরেকটা আপনার কাছ থেকে জানতে চাই কারণ জানতে চাই এই কারণে আপনার চোদ্দ তেরো চোদ্দ পনেরো তিন বছরের সহিংসতা আপনি দেখেছেন ইজাজ ভাই একটি কথা বলছিলেন যে বিএনপির আন্দোলনে কোনো সহিংসতা নেই অন্ততপক্ষে এই ধাপে বিএনপি যে কর্মসূচিগুলো পালন করেছে কোথাও বড় ধরনের সহিংসতার ঘটনা আসেনি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে বিএনপির নেতা কর্মী কয়েকজন নিহত হয়েছেন এটি কিন্তু ম্যাসিভ আকারে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেনি কালকে যখন এরকম জামাত করলো তাহলে ব্যাপারটা এরকম এরকমভাবে ধরতে পারি যে আবারও নির্বাচনকে কেন্দ্র করে চোদ্দ পনেরোর মধ্যে একটি অবস্থা তৈরি করার চেষ্টা করছে জামাত বিএনপির ঘাড়ে সওয়ার হয়ে ধন্যবাদ বিএনপির ভেতরেই কিন্তু এক ধরনের আলোচনা ছিল বা আছে আসলে জামাত কি বিএনপির জন্য কোনো সম্পদ না দায় হুম আপনি এই ধরনের একটি প্রশ্ন করেছেন সেটি আসলে নিষ্পত্তি আরও হতে পারে আরও আলোচনা পর্যালোচনা জায়গা রেখে তৈরি হতে পারে জামাত ভারতবর্ষে
এই সংগঠনটি আসলে বিশ দলীয় জোটের সাথে সম্পৃক্ত ছিল ঘটা করে আয়োজন করে জোটের ঘোষণা হয়েছে কিন্তু এই যে বিচ্ছেদ বেদনার বিষয়টিকে আনুষ্ঠানিকতা রূপ পেয়েছে সম্পর্কটা নিয়মিত ছিল অনিয়মিত পর্যায়ে চলে গেছে আর কি জোট আছে নাই এই যে একটা ধোঁয়াশা তৈরি করে দেওয়া হয়েছে আর কি ঠিক আছে তেরো চোদ্দ পনেরোতে আমরা যে সহিংস ঘটনা দেখেছি সেই সহিংস ঘটনার অভিযোগ থেকে কি বিএনপি নিষ্কৃতি পেয়েছে অথবা যে ওই সময় তারা যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়েছিলেন মামলা মকদ্দমার নিষ্পত্তির জায়গাটি কি চূড়ান্ত হয়েছে সেটিও আমার মনে হয় সব কিছু অন্তত হয়নি আর কি অথবা বিএনপি রাজনৈতিকভাবে কি বা বিশ দলীয় জোট কি জনগণকে অবহিত করেছেন যে ওই সময় এরকম আগুন সন্ত্রাস থেকে শুরু করে যে নৈরাজ্যকর পরিবেশ তৈরি করেছিলেন সেই সেই বিষয়গুলোকে তারা সঠিক মনে করেন নাকি ব্যাঠিক মনে করেন যেহেতু ব্যাঠিক মনে করেন নাই অথবা এটা সঠিক হয় নাই এই যুক্তিতর্ক যেহেতু তারা তুলে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে ধরার নাই তাহলে হয়তো ধরে নেওয়া যেতে পারে যে সেই একটি বিষয় বা চক্র তাদের রয়েছে এখন আমার আত্মীয়তা আছে হৃদয়ের বন্ধন থেকে আমরা আসলে জুতোবদ্ধ আন্দোলনে যাচ্ছি জোটের ব্যানারে হয়তো আমি যুক্ত নয় আমার আন্দোলনের কর্মসূচিতে আপনি অংশ নিয়ে যদি আবারও সেই পুরনো আগুনের সন্ত্রাস অথবা পুলিশ বাহিনীর উপর আসলে আক্রমণ করা সেই সমস্ত পুরনো বৃত্তের খেলা যদি শুরু করেন তাহলে আসলে যার আহ্বানে আমি সাড়া দিয়েছিলাম তার দায়িত্বের জায়গাটাকে তো আসলে এরারোর কোনো সুযোগ নাই বিএনপি কিন্তু সে ব্যাপারে কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বিবৃতি এখনো পর্যন্ত দায় নাই না দেওয়ার মধ্য দিয়ে কি ধারণা করা যেতে পারে যে তাদের প্রতি তাদের মৌন সমর্থনের জায়গাটা রয়েছে সেটি আসলে স্পষ্ট হওয়া দরকার সেই বিবৃতিও থাকা দরকার জামাত জঙ্গিবাদী সংগঠন যুদ্ধাপরাধী সংগঠন বাংলাদেশের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না বাংলাদেশের এই জনপদের যে ত্রিশ লক্ষ মানুষ অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়বার জন্য যে রক্ত ঝরিয়েছিল সেই রক্তের প্রতি তাদের বিন্দুমাত্র কোনো শ্রদ্ধাবোধ দেয় অত্যন্ত দুঃখের সাথে বিএনপি অন্তত তাদের জাতীয় পতাকা দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন শত সহস্র শহীদদের স্মৃতির প্রতি বৃদ্ধাঙ্গলি দেখিয়েছিলেন সেই জায়গাগুলোর কিন্তু আসলে আমরা তাদের এই বিএনপির রাজনৈতিক দর্শন থেকে কিন্তু আসলে আমরা খোলাসা নয় এই যুদ্ধাপরাধীদের সাথে তাদের মৃত্যু বন্ধন কেন ছিন্ন করবে ছিন্ন করলে সেই ব্যাখ্যাটা কি কেন যুগপথ আন্দোলন করবে একটা ভালো প্রসঙ্গ তুলেছেন ছিন্ন করবে এটার কিছুটা ইঙ্গিত আমাদের ইজাজ ভাই দিয়েছেন অথবা বিএনপি যেটি স্পষ্ট করে বলতে চায় বা বা বিএনপির আলোচনা যেটি বোঝা যায় বিএনপি জামাতকে ছেড়ে দিলে জামাত যে এখানে একটা রাজনৈতিক ফোর্স হিসেবে টিকে থাকবে না সে নিশ্চয়তা কি সেই নিশ্চয়তা না পাওয়ার কারণে বিএনপি ভোটের রাজনীতির কারণেও বিএনপির ভাষায় তাদের আদর্শের সঙ্গে কিছুটা আপোষ করে হলে তারা জামাতকে সঙ্গে রাখতে চায় এখন আপনি যদি আসলে সাম্প্রদায়িক শক্তির সাথে আপোষ করেন শহীদের স্মৃতির প্রতি যারা বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখে তাদের প্রতি আপোষ করেন সেই বাংলাদেশ যারা প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করলো সংগ্রাম করলো রক্ত ঝরালো তার পরবর্তী প্রজন্মের কাছে আসলে আপনার কি বার্তা রয়েছে ক্ষমতার মোহে কি আপনি অন্ধ থাকবেন সেই জায়গাটা তো আসলে ফয়সালা হওয়া দরকার আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে আপনি ঘটা করে সংসার শুরু করেছিলেন এখন বিবাহ বিচ্ছেদের বিষয়টা কেউ জানলো না কারে কারে ফিসফিসিয়ে বললেন সেটা কি সমাজের কাছে আসলে পূর্ণাঙ্গ কোনো বার্তা তৈরি হলো মানুষ ভাবেন জনগণকে সম্মান দিন সবসময় ভোট আসলে ভাবাটা খুব বেশি ভোট ভেবে অবিচার করাটাও আসলে সবসময় উচিত নয় জি অনেক ধন্যবাদ ইজাজ ভাই আপনি বলছেন যে জামাত এখন আর রিপ্রেজেন্ট করে না অর্থাৎ যেহেতু তাদের নিবন্ধন নেই কিন্তু প্রশ্নটি যদি এরকম হয় সে জামাতকে নির্বাচনে রিপ্রেজেন্ট করার সুযোগ আপনারা করে দিচ্ছেন সবশেষ গত আঠারো নির্বাচনে বাইশটি আসনে জামাতকে আপনারা ধানের শীষ প্রতীক দিয়ে নির্বাচনে আসার সুযোগ করে দিয়েছেন তাহলে রিপ্রেজেন্ট করার রাস্তাটা তো আপনারা তৈরি করে দিচ্ছেন দেখেন আরেকটি বিষয় আপনাদের যে জোটগুলো হয়েছে বিশ দলীয় জোট ভেঙে যাওয়ার পরে বিশ দলীয় জোটভুক্ত দলগুলোই কিন্তু জোট করেছে অন্যান্য দলও আছে কিন্তু জামাতকে জামাত কোনো দলের সঙ্গে জোটভুক্ত হয়নি তাহলে জামাত নিয়ে আপনারা কৌশলটা নিচ্ছেন যে দূরেও ঠেলছেন না আবার আনুষ্ঠানিকভাবে কাছেও রাখছেন না এখন যে যে ধারণা করতে পারে করুক জামাত জামাতের জায়গায় বিএনপি বিএনপির জায়গায় আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগের জায়গায় জাতীয় পার্টি জাতীয় পার্টির জায়গায় জি ঠিক আছে জামাতের বেলায় আসলে আমার পক্ষে জামাতের জামাত নিয়ে বলার না আমি বিএনপি নিয়ে বলবেন জামাতের প্রতি বিএনপির 
সম্পর্ক আচরণ ব্যবহার সংবেদনশীলতা অসংবেদনশীলতা ইত্যাদি নিয়ে আপনি বলবেন আপনি জামাত প্রসঙ্গে বলবেন না আপনাকে এতটুকু আমি বুঝাতে সক্ষম হব কিনা আমি জানি না জি যদি জামাতের নিবন্ধন থাকতো বা জামাতের এখন যারা নেতৃত্ব দিচ্ছে ঠিক আছে আপনি তাদেরকে স্বাধীনতা চেতনা বিরোধী বলেন জঙ্গি বলেন দেশপ্রেমী বলেন যাই বলেন তাদের তো ভোট আছে ঠিক আছে ছিয়ানব্বই সালে আওয়ামী লীগ থেকেই নুরা মাওলানা নুরু মাওলানা এমপি হয়েছিলেন উনিও স্বঘোষিত মানে উনিও ওয়ার ক্রিমিনালসের দ্বারা কনভিক্টেড ছিলেন সো ওনারও তো ভোট ছিল উনিও এমপি হয়েছেন আওয়ামী লীগের সময় উনিও পার্লামেন্টে বসেছেন তো ভোটের খেলা অন্য এখানে আদর্শের খেলা না এটা হচ্ছে পলিটিক্সে একটা আদর্শ আছে পলিটিক্সের যেই রাজনৈতিক জল যেই আদর্শে বিশ্বাসী করে দেশটাকে সেভাবে টেনে নিয়ে যাবে এবং সব জায়গায় সব রাজনৈতিক দলেরই একটা আদর্শের কেন্দ্রবিন্দুতে সব জায়গায় ঠিক থাকতেই হবে সেটা হচ্ছে নিজ দেশের সার্বভৌমত্ব ঠিক আছে এখন জামাতের কথায় আপনার জামাতের নিবন্ধন বাতিল কিন্তু জামাতের অনেক অফশুট তো এখন নিবন্ধন চাচ্ছে বা অনেকে নিবন্ধন পাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে আমরা কি এটা ধারণা করতে পারি পাইনি এখন ওকে চাচ্ছে চাচ্ছে পাইনি প্রক্রিয়াধীন আছে তাহলে এটা কি অনুমান বা ধারণা করা যায় যে ইনডাইরেক্টলি আবার এনকারেজও করছে সরকার নাম্বার ওয়ান তো ওইটা ভিন্ন একটা ব্যাপার আর গোলাম আজমের ব্যাপারটা আমি জর্জ ভেকে একটু ক্লিয়ার করে দিই পুরো তথ্যটা কারেক্ট না গোলাম আজমের যে সিটিজেনশিপটা এটা আসলে কোর্টের মাধ্যমে হয়েছে উনি আসছেন দেশে ঠিকই ওনার মা মারা যাবেন না এরকম কিনা ঐতিহাসিক কি একটা আমার খেয়াল নেই আপাতত বাট ওনার সিটিজেনশিপটা ওয়াজ কনফার্মড থ্রু কোর্ট এটা কোনো দল বা রাজনৈতিক কোনো ইয়েতে আসে নেই আর আপনার পনেরোই আগস্ট বলেন একুশে আগস্ট বলেন উদিচি বলেন রমনা বলেন যত যাই ঘটনা বলেন আমি জর্জ ভাইয়ের সঙ্গে আমি অন্য জায়গায় অন্য অ্যাঙ্গেলে আমি জর্জ ভাইয়ের সঙ্গে আমি দ্বিমত বা তর্কতে যাব না জর্জ ভাই যে শব্দটা উচ্চারণ করেছেন অনুঘটনা এটার সঙ্গে আমি একমত এবং এটার সঙ্গে আমি জড়াতে চাই যে তিরিশে মেও একটা এরকমই একটা ঘটনা ঠিক ওই পারপাসেই করা একটা ঘটনা যারা দেশকে এগিয়ে নিতে দেখতে চায় না ঠিক একইভাবে বেগম খালেদা জিয়ার উপরেও হামলা হয়েছিল চুরাশি সালে তারপরে আপনার সম্ভবত ছিয়ানব্বই সালে এবং পরে দু হাজার পনেরোতেও হামলা হয়েছিল বোমা হামলা হয়েছিল তো যারা এসব ঘটায় তারা দেশকে আসলে একটা অস্থিতিশীলতার জায়গায় নিয়ে নিতে চায় কিন্তু দুঃখটা লাগে অন্য জায়গায় যখন সরকারি দলে এখন যারা আছেন তারা যখন এইগুলা পলিটিক্যালি এইভাবে ব্যবহার করেন এমন রেটরিক্স ইউজ করেন এবং এমনভাবে বিএনপিকে বলেন যে অ্যাজ ইফ বিএনপি করেছে ওনারা সব জানেন তো সেই ক্ষেত্রে আসলে তখন কিন্তু কথা তুলতেই হয় যে যদি সবই যখন জানেন তাহলে আমার মনে হয় যে পনেরোই আগস্টের ঘটনার ব্যাপারে আপনারা আমাদের ওবায়দুল কাদের সাহেবকে জিজ্ঞেস করেন কারণ উনি দুই দুইটা স্টেটমেন্ট দিয়েছিলেন যে একবার বলেছেন যে পঁচাত্তরে প্রতিশোধ নিতে না পেরেই আমে এই একাত্তরের প্রতিশোধ নিতে না পেরেই পঁচাত্তরের প্রতিশোধ নিয়েছে আমেরিকা ঠিক আছে আর যেই বুলেট হাসিনাকে এতিম করেছে সেই বুলেটই খালেদাকে বিধবা করেছে সো ডিটেলসটা ওনাকেই জানেন আর একুশে আগস্টের ঘটনার বেলা ডিটেলসটা সাইদ খোকন সাহেবকে জিজ্ঞেস করেন কারণ উনি স্বয়ং নিজে স্টেটমেন্ট দিয়েছিলেন যে উনি বলেছিলেন যে ওই বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে এরকম একটা ঘটনা ঘটতে পারে সো এইগুলা দায়ভার আসলে ব্লেম গেমটা আমার মনে হয় আমাদের অন্তত আমাদের যে জেনারেশনে আমি বা জর্জ ভাই আমরা যে এইজ গ্রুপ এবং যে জেনারেশনে পড়ি আমাদের মনে হয় এসব রেটরিক্স এসব রাজনীতিতে আমাদের যাওয়াটা না উচিত অনেক ধরনের জর্জ ভাই এখানে দেখেন আমাদের ইজাজ ভাই একটি কথা বলছেন যে ওই যে আপনার একটি দল কি জেনে নাম তার বাংলাদেশ উন্নয়ন পার্টি বিডিপি মনে হয় তারা রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করে রেখেছে বিডিপি বাংলাদেশ উন্নয়ন পার্টি নামে আরেকটি অংশ কমিশনে আবেদনপত্র জমা দিয়ে রেখেছে সিদ্ধান্ত হয়নি দুটির ব্যাপারে একটি এদের তো সংগঠনের নাই পরে যারা দিল আর আগের তার সংগঠন আছে কিন্তু নিবন্ধন নেই জজ ভাই আমাদের ইজাজ ভাই এদিকে ইঙ্গিত করছেন যে সরকার এদেরকে দিয়ে এক ধরনের একটা অ্যান্টি বিএনপি ফোর্স তৈরি করতে চায় বা একটি বিকল্প রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে চায় কি না এই ধারণাটা বা এই নিশ্চয়তাটা তারা চান যে জামাতকে তারা ছেড়ে দিলে তাদেরকে নিয়ে আওয়ামী লীগ বা সরকারি তরফ থেকে রাজনীতি করা হবে না এটা কোনো প্রশ্নই ওঠে না কোনো প্রশ্নই ওঠে না এখন জামাত ইসলামের নিবন্ধন বাতিল এদের যে সমস্ত মানুষজন রাজনীতি করে বিভিন্ন জায়গায় তারা অন্য নামে নিবন্ধন চাওয়ার জন্য আবেদন করেছেন করেছে রাইট নির্বাচন কমিশনে যারা বসে আছেন তারা তো আর অন্য কোনো জায়গার লোক না তারা তো সবাই সবাইকে চেনে 
এবং নির্বাচন কমিশনের রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধন পাওয়ার ক্ষেত্রে যে নির্দিষ্ট কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে সেখানে পরিষ্কার ভাষায় বলা আছে যদি কোনো সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হয় কিংবা এরা যদি ইতিপূর্বে কোনো সন্ত্রাসী কার্যক্রম সঙ্গে জড়িত থাকে কিংবা দেশকে অস্থিতিশীল করার পিছনে যে সমস্ত গোষ্ঠী বা ব্যক্তি জড়িত তারা যদি রাজনৈতিক দলের নাম নিতে চায় তাহলে অবশ্যই নিবন্ধন দেওয়া হবে না আবেদন যে কেউ করতে পারে তাই না এটা এটা তো এর পেছনে অন্য কোনো কারণ দেখার কোনো সুযোগ নেই কেন জামাত ইসলাম যে কোনোভাবেই রাজনীতিতে আসার জন্য তাদের নিজস্ব একটা প্ল্যাটফর্ম চাই সে প্ল্যাটফর্ম তারা বিভিন্ন নামে বিভিন্ন সময় আসতে পারে এটা নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশন আমি জানি আমি আই এম কোয়াইট শিওর যে ওনারা জানেন যে এরা কোন কোন দল এবং কারা কীভাবে এসেছে নিবন্ধন ওনারা পাবেন না আমি জানি এটা যার জন্য বিএনপি যেটা বলছে এটা আসলে কথাটা ঠিকভাবে বলছেন না আওয়ামী লীগকে দোষারোপ করার কাজেই বলছেন এজাজ ভাই বলেছেন যে আমাদের আসলে ওই সমস্ত আলোচনায় যাওয়া ঠিক হবে না কারণ বিগত দিনে কে কীভাবে ঘটেছে এটা ঠিক আলোচনায় যাওয়াটা ঠিক হয়তো বা বেঠিক কিন্তু কিছু কিছু জিনিস এটা ঠিক হতে হবে কেন দেয়ার ইজ নো ফিউচার উইদাউট দ্য পাস্ট আপনি যদি আপনার অতীতকে ফিক্সড আপ না করেন আপনার ফিউচারে আপনি কিছুই করতে পারবেন না সব গোল মেলে হয়ে যাবে যখন পৃথিবীর ইতিহাসে বাংলাদেশ একমাত্র সংবিধান যেখানে আত্মস্বীকৃত খুনিদের সংবিধানে আইন করে প্রোটেকশন করা হয়েছে যখন এইগুলো করা হয় তারপরে যখন একজন মানুষকে তার দলের সমস্ত নেতাকর্মী সহ হত্যা করার পরিকল্পনা করে যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার করা গ্রেনেড মারা হয় তারপরে যখন তাচ্ছিল্য করে বলা হয় যে ওই ভ্যানিটি ব্যাগে করে গ্রেনেড নিয়ে গেছে তাকে কে মারতে যাবে যখন আমি আবারও বলি পনেরোই অগাস্টের মতো একটা দিনে আচ্ছা আপনার বাড়িতে আপনার বাড়িতে যদি বিয়ে হয় আপনার পাশের বাড়িতে যদি কেউ মারা যায় তো আপনি স্বাভাবিকভাবে অন্তত বিয়ে তুলে গান বন্ধ করে দেবেন মাইকটা তো বন্ধ করে দেবেন আমি ধরে নিলাম খারাদা জিয়ার পনেরোই অগস্টের জন্মদিন ধরেই নিলাম ন্যূনতম মানবিকতা বোধ নেই যে না আমি ওই দিনে বিছানা সাইজের কেক নিয়ে উল্লাস করব না এটা তো স্বাভাবিক মানবিকতার বিষয় আমার পাশের বাড়ির কেউ একজন মারা গেলে তো অবশ্যই আমার বাড়িতে বিয়ে থাকলেও আমি গান বন্ধ করে দেবো তা তো ওনারা করবেন না তারপরে প্রমাণিত ফিফটিন অগস্ট খারাদা জিয়ার জন্মদিন নয় আজকে প্রমাণ হয়ে গেছে তো এই সমস্ত বিষয়গুলো আগে ফিক্স হতে হবে যখন রশিদকে আপনারা বিরোধী দলের নেতা বানাতে চাবেন তারপরে আমাদের কাছ থেকে আপনারা সেই সহনশীলতার আচরণ অবশ্যই আওয়ামী লীগ অত্যন্ত সহনশীল আওয়ামী লীগ সহনশীলতা রাজনীতির পরিচয় দীর্ঘদিন ধরে দিয়ে আসছে এবং আওয়ামী লীগ সবচেয়ে প্রাচীন সর্ববৃহৎ দল এদেশের মানুষের আওয়ামী লীগের কাছে চাওয়া বেশি আমরা সেই চাওয়ার ক্ষেত্র থেকে বাংলাদেশের মানুষকে সর্বত্র দেওয়ার চেষ্টা করি কিন্তু সব কিছুটি তো একটা সীমা আছে সেই সীমানাটা অতিক্রম করলে ম্যাসাকার হয়ে যায় আওয়ামী লীগ অত্যন্ত সহনশীলতার রাজনীতি করছে প্রত্যেককে নিয়ে সহ অবস্থান নিয়ে আমরা রাজনীতি করি আমরা কাউকে হত্যা করি না কোনো দলকে ওনারা মিছিল মিটিং করছেন ওনারা তো আওয়ামী লীগের সময় আওয়ামী লীগের মিছিল মিটিংয়ের তো প্রশ্নই ওঠে না বরং আমাদেরকে গুলি করে মেরেছেন তো আওয়ামী লীগ অত্যন্ত সহনশীল রাজনৈতিক দল তারা রাজনীতি করছেন আমি চাই বিএনপি রাজনীতিতে সুস্থ ধারায় ফিরে আসুক তাদের বিগত যে রাজনৈতিক চরিত্র সে রাজনৈতিক চরিত্র থেকে বেরিয়ে আসবে বেরিয়ে এসে সুস্থ ধারা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করবে ওনারা মাঝে মাঝেই বলেন যে আমরা চোদ্দো আঠারো ইলেকশন চাই না চোদ্দো দিতে ওনারা ইলেকশনে আসেন নাই কেননা এই কথাটা বলাটাই ঠিক হবে না আঠারো ইলেকশন ওনারা বলেন যে রাতে ভোট হয়ে গেছে বা এরকম কোনো কিছু বলেন তো আপনারা যে সারা দিন ভোটে থাকলেন সকাল আটটা থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত ভোটে থাকলেন তো তারা তো আপনার নিজের বিষ নিজেই পান করেছেন আপনারা যদি বলেন যে মধ্যরাতে ভোট হয়েছে তাহলে সারা দিন আপনারা ভোটে কেন থাকলেন আপনাদের সারা রাত দিনই ভোটে ছিলেন পরে যে সাত দিন পরে এই কথা বলছেন তো এই কথাগুলো ওনারা যেভাবে বলেন এটা হচ্ছে বিএনপি নির্বাচনে আসতে চায় কিন্তু আসতে চাওয়ার ক্ষেত্রে ওনাদের যেই সক্ষমতা সেই সক্ষমতা নিয়ে ওনারা সন্দেহ হন কেননা ওনাদের দলীয় প্রধান কারাগারে আর একজন দেশের বাইরে এই দলটা নেতৃত্ব কে দেবে ওই আঠারো সালের মতো যদি মান্না ভাই কিংবা কামাল হোসেন সাহেব কিংবা এনারা যদি আবার নেতৃত্বে আসেন তাহলে আঠারো সালে যেরকম বিএনপি নেতা কর্মীরাই বিএনপি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল এইবারও তাই হবে এবং হতেও ঠিক তাই যাচ্ছে যার কারণে ওনাদের এই সক্ষমতা বিবেচনায় ওনারা এখন এই নানান তাল বাহানা করছেন তবে আমি আশা করি ওনাদের শুভবুদ্ধির উদয় হবে বিএনপির যারা নেতৃস্থানীয় পর্যায়ের ব্যক্তিরা আছেন তারা আগামী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এই দলটা যে ক্ষয়িষ্ণু অবস্থায় গেছে যে একদম ভগ্ন দশায় গেছে সেখান থেকে ফিরে আসবে ধন্যবাদ তপু ভাই এখানে আমাদের শুরুর আলোচনা জর্জ ভাই একটা কথা বলছিলেন যে নির্বাচনের আরও এক বছর এক বছরের বেশি সময় বাকি তেরো চোদ্দো মাস বাকি কিন্তু একজন গণমাধ্যম কর্মী হিসেবে আপনি তো পুরো পরিস্থিতিরে পর্যবেক্ষণ করছেন একদিকে আওয়ামী লীগের কথাবার্তা আওয়ামী লীগের কর্মস
কোন দিকে যাবে আপনার পর্যবেক্ষণ কি বলে মানে বিএনপি যেরকম দাবিতে অনর এবং আদায় করে ছাড়বো সরকারি তরফে বলা হচ্ছে যে না সংবিধানের বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই ইত্যাদি প্রেক্ষাপটে আপনার কাছে কি মনে হয় এখন ধরুন যে নির্বাচন আসলে যার যার মতো করে জনসমর্থন এবং জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার নিজের পক্ষে রাখবার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা তো অব্যাহত থাকবেন যে বছর বিদায় হয়ে যাচ্ছে এই বিদায়ী বছরেই কিন্তু আমরা দেখেছি যে নির্বাচনী মহাসড়কে আওয়ামী লীগ বিএনপির অবস্থান অর্থাৎ সারা দেশ জুড়েই তারা সমাবেশ করেছে যদিও তাদের সাংগঠনিক বিভাগ হচ্ছে দশটা কিন্তু এই বিভাগগুলোতে তো সংশ্লিষ্ট বিভাগের মানে সঙ্গীত যে সমস্ত জেলা সেখানকার প্রতিনিধিরা সেখানে যুক্ত হয়েছেন আওয়ামী লীগ দলগতভাবে সমাবেশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী ভোট চেয়েছেন উন্নয়ন অগ্রগতির এজেন্ডার কথাও তুলেছেন ইতিমধ্যে বিএনপি কিন্তু রাষ্ট্র সংস্কারের জন্য তারা তাদের বক্তব্যও কিন্তু আসলে উপস্থাপন করেছেন এগুলো কিন্তু আসলে ইঙ্গিত দেয় যে নির্বাচনের মহাসড়কের দিকেই যাচ্ছে বিএনপি বারবারই বলার চেষ্টা করছে যে তারা স্বয়ংসভাবে কোনো কর্মসূচি দিবে না সেই প্রতিশ্রুতি জায়গা নেই তারপরও রাজপথে বিচ্ছিন্নভাবে সংঘর্ষ হয়েছে পুলিশের সাথে কোথাও আওয়ামী লীগের সাথে এরকম সংঘর্ষের জায়গাটাকে রয়েছেন নির্বাচন তো বেশ এক বছর বা তার কিছু কম বেশি সময় রয়েছে এর মধ্যে তো নিশ্চয়ই আলোচনা হয় আলোচনা যে সব সময় আমরা সাদা চোখে দেখি সদর মহলেই যে সব সময় আলোচনা চলে তা নয় এবং তাদের জোটকে বড় করবার জন্য যুগপথ অবস্থানটাকে তৈরি করবার জন্য কিন্তু বিএনপি তার মিত্র শক্তি রাজনৈতিক দল এবং বিভিন্ন সংগঠনের সাথে কিন্তু এক ধরনের সংলাপ করেছেন সেই সংলাপের নিট রেজাল্ট হিসেবে আমরা দেখেছি যে বিশ দলীয় জোট আছে কি নাই সেই জায়গা থেকে তারা বেরিয়ে এসে যুগপথ আন্দোলনের দিকে তারা অগ্রসর হচ্ছেন এবং শুধু নিবন্ধনবিহীন দল যে জামাতের সাথে তারা রয়েছেন তা না গণতন্ত্রের মঞ্চের সাথে যে সমস্ত নিবন্ধনবিহীন সংগঠন রয়েছে তাদের সাথেও কিন্তু তারা যুগপথ কর্মসূচির জায়গাতে রয়েছে অর্থাৎ এখানে কিন্তু ভোটই প্রাধান্য পাচ্ছে বলেই কিন্তু সেই জায়গাতেই তারা আসলে অগ্রসর হচ্ছেন আর কি সেই অগ্রসর হবার জায়গাতে তারা আসলে দলকে সংগঠিত করবে তাদের প্রতিশ্রুতির জায়গাটা যদি এরকমই থাকে যে তারা অহিংস অবস্থানে থাকবেন সেটা তো আসলে সাধারণ মানুষ তো অবশ্যই সেটাকে ওয়েলকাম জানাবেন তাদের জুতবদ্ধ হয়ে যারা সঙ্গী সাথী হতে চান তারা যদি আবারও সেই আগের মতো সন্ত্রাসী কায়দায় ঝাঁপিয়ে পড়ে তাহলে তো আসলে তারা বলছেন একটি হচ্ছে আরেকটি এই ফ্রন্টে কোনো লড়াই হবে না এই ফ্রন্ট শান্তিপূর্ণ কিন্তু আমার আরেকটি জঙ্গি ফ্রন্ট রয়েছে সেই ফ্রন্ট আবার সক্রিয় থাকবে সেটিকে তো আসলে স্পষ্ট করে দিতে হবে এবং স্পষ্ট করবার জায়গাটা কিন্তু আসলে তৈরি করে দিতে হবে আর কি হ্যাঁ আমরা তো আসলে সব সবসময় অতীত নিয়ে এগিয়ে থাকলে সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথটা অনেক সময় রুদ্ধ হয়ে যায় বলে আসলে মনে করে কিন্তু রাজনীতির এই জায়গাটা তো আসলে একাত্তরেই ফয়সালা হয়েছে সেই বিতর্কের নিরসনটা খুব জরুরি একটি হচ্ছে বাংলাদেশ অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ আরেকটি কি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ত্রিশ লক্ষ মানুষ রক্ত জড়িয়েছে আরেকটি কি বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা আর কি এই তিন সত্যটা তো ফয়সালা তো রক্ত দিয়ে করেছি এই রক্তকেরা জিনিসগুলোকে নিয়ে বিতর্ক না করে আসলে এটাকে অন্তরত্তা দিয়ে উপলব্ধি করার দায়িত্ব কিন্তু বাংলাদেশের একান্ন বছরের কর্মরত যে সমস্ত রাজনৈতিক দল রয়েছে সামাজিক শক্তি রয়েছে সংগঠন রয়েছে তাদেরকে কিন্তু আসলে উপলব্ধির জায়গাটাকে তৈরি করতে হবে এবং আমাদের রাজনীতির বিভাজনের বড় জায়গাগুলোকে কিন্তু যারা এই তিন সত্যকে মানতে নারাজ তারা নানান ধরনের বিষয় আশয় নিয়ে আসলে একটা তর্ক বিতর্কের জায়গাটাকে আসলে ছড়িয়ে পড়তে পারে একটি দেশে সরকারি দল বা বিরোধী দল যেই হোক না কেন সে বাংলাদেশকে মানবে না শহীদকে সম্মান করবে না মুক্তিযুদ্ধের প্রতি আস্থা রাখবে না বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতাকে সম্মান জানাবে না এটি তো আসলে রাজনৈতিক দলের বিষয়টা এটি হচ্ছে পরিপূর্ণভাবে জনগণের আরোদ্য জায়গা থেকে ফয়সালা হয়েছে সেই জায়গাগুলো নিষ্পত্তি হওয়া উচিত আমরা হয়তো মনে করি আমিও মনে করি যে বাংলাদেশের বৃহৎ রাজনৈতিক দল হিসাবে বিএনপিও সেই বিষয়গুলোকে তাদের যে রাষ্ট্র সংস্কারের যে তথ্য দিয়েছে সেটা নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা সমালোচনার জায়গা যাই তৈরি হয়েছে সাধারণ মানুষের কাছে যেই বক্তব্য সেই বক্তব্যগুলোর সাথে এই বিষয়গুলোকে কিন্তু তারা আরও বেশি স্পষ্ট করবেন জি অনেক ধন্যবাদ ইজাজ ভাই যশ ভাই বলছেন যে অতীত নিয়ে পড়ে থাকলে হবে না ঠিক আছে কিন্তু অতীতের কিছু বিষয় তো সুনির্দিষ্ট হওয়া দরকার এবং কিছু কিছু ঘটনা যে স্থায়ী ক্ষত তৈরি করেছে সেগুলোর সমাধান না হলে পরে সামনে এগুলোটাকে খুব সম্ভব হবে বা সব অতীত কি ভুলে যাওয়া সম্ভব একদম সঠিক কথা আমি যশ ভাইয়ের সঙ্গে একদম দ্বিমত পোষণ করি না 
কিন্তু এই ধরনের রেটোরিক্স এই ধরনের কথা কবে থেকে শুরু হয়েছে আমার মনে হয় এগুলো আমাদের কিটু জানা এবং বিবেচনা এবং খুঁজে দেখা উচিত কবে থেকে শুরু হয়েছে আমি ওই ব্যাপারে আমি আর বিস্তারিত যাব না তবে আমি একমত যে অতীতের জায়গাটাই ঠিক হতে হবে আচ্ছা একটু বলে দেই যে আপনারা যে যেভাবেই বলেন বেগম খালেদা জিয়ার জন্মদিন 15 আগস্ট এর যদি কারো যদি কোনো সন্দেহ থাকে আপনারও যদি কোনো সন্দেহ থাকে আমার ধারণা 1991 সালের 19 তারিখ বা 20 তারিখ বাংলাদেশ অবজারভারের পত্রিকাটা দেখে নিতে পারেন কারণ উনি শপথ নেওয়ার আগে কতগুলো এমবেসি দেন বেগম জিয়ার একটা জীবনী পাঠানো হয়েছিল কিন্তু শপন ইজাজ ভাই না না জীবনী না জীবনী না আমি বলি না না বেগম জিয়ার একটা বায়োডাটা পাঠানো হয়েছিল কিন্তু আমি বলি সবশেষ যে পাসপোর্টটি বেগম জিয়া করেছেন এইটা ফেসবুকের মাধ্যমে দেখে এগুলা কোন সেখানে কত 15 আগস্ট আপনি অফিশিয়াল স্টেটমেন্টটা দেখেন ফেসবুকে কি দেখছেন না দেখছেন সেটা একটু আপনি পাসপোর্টটা কি নিজে হাতে দেখেছেন তো এই প্রপাগান্ডার উপরে ইয়ে করে লাভ নেই আপনি অফিশিয়াল যে রিপোর্টটা দেখতে পাচ্ছেন 91 সালের এবং তখন এটা নিয়ে কোনো আপত্তি উঠে নাই বাধা উঠে নাই আমি এখন কোনো ধরনের কটাক্ষ করে বা তুচ্ছ করে বা দুষ্টামি করে কোনো কথা বলতে চাচ্ছি না যে ঠিক আছে তখন আপত্তি করেন না এবং এই আপত্তিটা উঠছে কবে থেকে সেটাও আসলে দেখা উচিত যে আমার মনে হয় আমাদের সবারই টাইমলাইনটা মনের মধ্যে ধারণা আছে আচ্ছা देखी तो पार्लामेंटे की भाव कथा अनेक मुरब्बी मंत्य कर बस देखार मत अवस्था ना एरक अरुचिशील कुरुचि शब्द उच्चारण पार्लामेंट जैक विएनपी स्वाधीनता बिोधी दल यहाँ जो क्यों मन करें मन कर आज के टक शो ते बसे दीते चाह जनगण के निर्धारण करते दें आपनी कि मन करें किचु आसा जाए ना जनगण के किस आसा जाए ना विएनपिर कि आसा जाए ना अपन धारणा नहीं आपने थकें संविधान कथा जो रक्त दिए संविधान अर्जन कर भेरि स्मूथ वे ठीक है क्यों अन्न भावे ना आर्टिकल मान अमेंडमेंट गुली व्यक्तिगत भाव एक छोटो खाटो भाव रिसार्च कर चेषा कर करते गए मैं हटात कर एक दिन चोखे पड़ल और একদিন নাকি গত পরশুদিনই চোখে পড়লো যে আমাদের যে ইয়েটা আছে একাত্তর সালের দশই এপ্রিল তারিখে যে মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনার ঘোষণাপত্র এটা পড়ছিলাম এখানে একটা জায়গায় আছে আমি একটু পড়ি সময় নিব একটু এত দ্বারা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছি যে সংবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত সংবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি থাকিবেন এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রজাতন্ত্রের উপরাষ্ট্রপতি থাকিবেন ঠিক আছে তো সংবিধান প্রণীত হয়েছে কবে চৌঠা নভেম্বর বাহাত্তরে তাই না তারপরে তিহাত্তর থেকে ইলেকশন হয়েছে সাতই মার্চে এখন দেখেন পিছের দিকে যদি চাই এই যে গ্যাপটা চারই নভেম্বর থেকে সাতই মার্চ এ সরকারটা কি সাংবিধানিকভাবে कि इलेक्शन करते कि पर आद सांविधानिक वैधता आई कि संविधान रचन रचाई ये करारे जो इंटरिम गवर्नमेंट हिसाब इलेक्शन करा इन एख सुस्पष्ट आपात तो नहीं कि जो जिन धरी जो आसने शुरू थे एक गलत छो আমাদের ইন্টারিম গভর্নমেন্ট বা তত্ত্বাবধায়ক সরকার শুরু থেকেই দরকার ছিল যেটা আওয়ামী লীগ সরকার ছিয়ানব্বই সালে আসলেই ঠিক মতোই চেয়েছেন এখন বর্তমানে ক্ষমতায় চির মানে চিরস্থায়ী করার জন্য আসলে আর কি এই জিনিসটা যেভাবে হোক যার কাঁধে বন্দুক রেখে হোক জিনিসটা সরিয়ে এবং কি রেফারেন্ডামের পদ্ধতিটা সরিয়ে যেইভাবে নৈরাজ্যর কথা বলেন রাজনৈতিক নৈরাজ্য সরকারে বসে থেকে सरकार नैरज्य मामला दिए पैंत लक्ष आसामी लाख मामला एवं एख पंत एक आगे अपनारा बोलें जो मैडम खालेदा जिया कारावे देशना तारेक रहमान देशांतरे मिर्जा फखरुल इसलम जेले स्टैंडिंग कमिटी मेम्बर जेले और साथ ही तो अनेक तरह विएनपिर गण मिचिल देखें 
কি বলতে চান আপনারা আমার প্রশ্ন আপনারা কি বলতে চান আর কেনই বা বলতে চান এই কথা কোথায় প্রশ্নটা করতে চান তাহলে কি এই সব স্বাধীনতা বিরোধী দেশ তাহলে আপনারা যারা স্বাধীনতার পক্ষের লোক আছেন যদি নিজেদেরকে এতই নগণ্য মনে করেন তাহলে তো এই দেশ আপনাদের না তাহলে তো এই দেশ স্বাধীনতা বিরোধীরই দেশ আপনাদের কথা অনুযায়ী ঠিক কি না যদি দুই ভাগে ভাগ করে থাকি বিএনপিকে বলবেন স্বাধীনতা বিরোধী আর আপনারা হলেন স্বাধীনতা পক্ষের লোক তাহলে কি দেশটাকে আবার ভাগ স্বাধীনতা বিরোধী বলছে কথায় কথা তো বলেই যাচ্ছেন সবাই কবে বলেন নাই কবে বলেন না একটা জায়গায় বলেন বরঞ্চ আমি আজকে একটা খুশি পেয়েছি খুশি হয়েছি খুশি হয়েছে কি যে আজকে আপনাদের চ্যানেলেই কিন্তু যে তেরো চোদ্দো সালের যেই নৈরাজ্যের কথাটা বলছিলেন আগে বলতেন বিএনপি জামাত আজকে বলছেন জামাত শুধু জামাত বিএনপি নাই ভবিষ্যতে হয়তো বা স্ট্যান্সটা চেঞ্জ হবে বাট আমি পত্র পত্রিকার অনেক রিপোর্টই দেখাতে পারবো যে এরকম আওয়ামী লীগের যুবলীগের ছাত্রলীগের অনেক সন্ত্রাসীরাই তেরো চোদ্দোতে বোমা হামলা পেট্রোল বোমা এইগুলো করতে গিয়ে অনেকভাবে ধরা পড়েছে জি অনেক ধন্যবাদ জর্জ ভাই আপনার এই সাংবিধানিক কিছু বিষয় আসায় আমাদের ইজাজ ভাই তোলার চেষ্টা করেছেন ইলিজাভে আলোচনা করেছেন তো আমি তার সংবিধান বিশেষজ্ঞ নয় আমি প্রশ্ন করিনি আমি একটা আলোচনার আলোচনার কথা আমি বলছি সেই জায়গাতে আমি আপনার আলোচনাটা শুনতে চাই ইজাজ ভাইয়ের আলোচনার কাউন্টারে এখন ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে যে যতক্ষণ পর্যন্ত সংবিধান প্রণীত না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতি নজরুল ইসলাম উপরাষ্ট্রপতি ক্লিয়ারি করে করে দেওয়া আছে এই নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন কিংবা বিতর্ক এবং এই বিতর্কের মধ্য দিয়ে অন্য কোনো কিছু প্রশ্নের উত্তর খোঁজা এইগুলোর কোনো জাস্টিফিকেশন নেই এইগুলো বহুদিন ধরে বিএনপি করে আসছে এইগুলো কথাবার্তা আচ্ছা আমি একটা প্রশ্ন করি বিএনপির জন্ম হয়েছে কত সালে পঁচাত্তরের পরে তো বিএনপির জন্ম পঁচাত্তরের পরে অন্যান্য রাজনৈতিক দল তাদের সাথে জোট ভুক্ত তারাও জাতির পিতার হত্যার পরে তাহলে তারা জাতির পিতাকে অস্বীকার করে কেন 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 তাদের তো জন্মই হয়েছে জাতির পিতার হত্যার পরে তারপরেও তারা অস্বীকার করে তাহলে বুঝতে হবে যে তারা এই জাতির পিতাকে হত্যার পেছনে যে সমস্ত ব্যক্তি বা দল বা গোষ্ঠী ক্ষমতায় ছিল তারা প্রত্যেকেই জড়িত নব্বই সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রীয়ভাবে অসম্মান এবং অশ্রদ্ধা করা হয়েছে একজন জাতির পিতাকে নব্বই সাল পর্যন্ত কারা করেছে সবাই জানে কেন করেছে কেননা ওনারাই জড়িত এর পেছনে তো এই সমস্ত বিষয়ের কারণে বিভিন্ন আলোচনা উঠে আনেন উঠায় আনেন উঠিয়ে এনে এক ধরনের ধোঁয়াশা এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেন ওনারা কিন্তু এর ভেতরে দীর্ঘ সময় একটা বিভ্রান্তি ছড়িয়েছেন দেশের ভেতরে স্বাধীনতার ঘোষক একটা তর্ক কিন্তু ওনারা মানুষের ভেতরে মাঠে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন এখন কিন্তু মানুষ বুঝতে পারে যে ঘোষক আর পাঠক এই দুইটা যে আলাদা বিষয় এখন কিন্তু মানুষ বুঝতে পারে কিন্তু দীর্ঘদিন তারা এটার উপরে রাজনীতি করেছে তো এই রকম তারা এই মিথ্যাচারের উপরে দাঁড়িয়ে রাজনীতি করে আসছে সেইগুলোর ফলশ্রুতিতে ওনারা বলছেন যে তাহলে তো স্বাধীনতা বিরোধী দলে বেশি ওনারা বলছেন যে নয়া পল্টন থেকে মগবাজারে লোকে লোকারণ্য তাহলে তো স্বাধীনতা বিরোধী দল লোক বেশি তো ওনারা কি দশ তারিখে যুবলীগের মহাসমাবেশ দেখেছেন কি না যেখানে দশ লক্ষ লোক ছিল ওনারা কি চিটাগঙ্গে আমাদের সমাবেশ দেখেছেন কি না যেখানে প্রায় দশ লক্ষ লোক ছিল ওনারা আমাদের এই যশোরে সমাবেশ দেখেছেন কি না তো এইগুলো যদি আপনারা বিভাজনের কথায় আসেন আমি বলবো যে আপনারা আলাদা আলাদা ভোট করেন এটা আমার ব্যক্তিগত মতামতের কথা বলছি এখানে রাজনৈতিক কোনো বিশ্লেষণ মতামতে আমি যাচ্ছি না বিএনপি আলাদা ভোট করুক আওয়ামী লীগ আলাদা ভোট করুক জাতীয় পার্টি আলাদা ভোট করুক জামাত আলাদা ভোট করুক এই গণতন্ত্র মঞ্চ বিভিন্ন নামে যে দলগুলো সব আলাদা আলাদা ভোট করুক দেন উই সি কিন্তু আমরা জানি যে আপনারা এই সমস্ত লোকজনদেরকে একসাথে নেবেন একটা মাত্র কারণে কারণ এই লোকগুলো সবাই স্বাধীনতা বিরোধী এবং এই বিরোধীদেরকে যদি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসতে হয় সবাইকে এক জায়গায় হতে হবে এগেনস্ট আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ এককভাবে যত বড় দল বাংলাদেশে তার থেকে বৃহত্তম দল আর কেউ নেই যার কারণে বিগত দিনে বহুবার আপনারা বিশ দল পঁচিশ দল চার দল আট দল জোট করে বিভিন্ন ফর্মুলা দিয়ে আপনারা ক্ষমতায় এসেছেন এই ফর্মুলা যখন আপনাদের ভেস্তে যাচ্ছে তখন আপনারা বিভিন্ন রকমের পন্থা খুঁজছেন এই বিএনপি নামক দলটি তো আমি বলি যে ওনারা যে কাজগুলো করছেন এটা শেষমেশ হবে অরণ্যের ওজন এটা অরণ্যের ওজন হবে এটা সময় আসলেই বলা যাবে আমি এই টেলিভিশনে আপনার এই উত্তেজিত উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের মধ্যে আর যেতে চাই না এটা যদি নির্বাচনে আসার সময় হয় ওই নির্বাচনে কারা রাজ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে ওই সময়টা ওই সময়ের জন্য রাখা থাক তখন আমরা দেখব যে হু ইজ হু জি অনেক ধন্যবাদ তবু ভাই শেষ কথা কি বলবেন নতুন বছর আসছে রাত পোহালে নতুন বছর ওটা আশাবাদের কথা দিয়ে শেষ করতে চাই 
না রাপ্প হলেই তো নতুন বছর এ হাজার মাইল দূরে যে যুদ্ধ চলছে তার উত্তাপ বাংলাদেশে পৌঁছেছে মূল্যস্ফীতিটাও আসলে আমাদের কাছে অনেকটা সহনীয় নয় বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মন্দাক্রান্ত বাংলাদেশের সেই ঢেউ আসতে পড়বে এ সময় আসলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা দরকার উন্নয়ন অগ্রগতির এজেন্ডা নিয়ে আসলে রাজনৈতিক ঐক্যমত থাকা দরকার কাজের সুযোগ চাই জিনিসপত্র উৎপাদন বৃদ্ধির যে আহ্বান জানানো হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সে জায়গাতে সারা চাই আর বিএনপি আওয়ামী লীগ সহ বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক দলই মনে করে ভোট প্রয়োগের মধ্য দিয়ে আসলে ক্ষমতার পালাবদল হওয়া দরকার তাদের এই লিখিত দলিলের সাথে আসলে সাধারণ মানুষেরও আসলে সমর্থন থাকে সেই জায়গাতে চাই রাজনৈতিক উত্তাপ চাই না সুস্থির হোক নির্বাচন হোক জনমতের ভিত্তিতে আসলে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হোক আমাদের উন্নয়ন অগ্রগতির ধারা অব্যাহত থাকুক বিজাস ভাই শেষ কথা একটাই যে জজ ভাইয়ের সঙ্গে আমি ওই ভোটাভোটির বেলায় আমি একদম দ্বিমত কোনো দ্বিমত পোষণ করছি না তবে একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক বা মধ্যবর্তীকালীন কোন সরকারের অধীনে নির্বাচনটা দিয়ে দেখেন আপনারা তো অনেক উন্নয়ন করেছেন ইনশাল্লাহ আপনারাই পাশ করবেন আপনারাই আসবেন আপনারাই ক্ষমতায় বসবেন কিন্তু আপনারা এই দলীয় সরকারের অধীনে আর নির্বাচন না একটা নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক এবং পেশাদারিত্বের সাথে যারা কাজ করবে এরকম দ্বারা যে এখানে ইলেকশন কমিশন নিজেই বলছে যে তারা ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার বুঝতে পারবে না বুঝতে ওই জায়গায় আর অন্য কোনো কথা থাকে না কথা হচ্ছে নিরপেক্ষ নির্দলীয় সরকার যারা বলার আগে একটা লাইন একটু যুক্ত করতে যায় 1973 সালে বাংলাদেশে যে সাধারণ নির্বাচন হয়েছিল সেটা নিয়মিত সরকারের তত্ত্বাবধানেই হয়েছিল কিন্তু জি জর্জ ভাই তো এটা তো বিএনপির যে দফা সেই দফারই পুনরাবৃত্তি মনে করলেন এই দফার পুনরাবৃত্তি ওনারা সময় মতো নির্বাচনে আসেন কি আসবেন না সেটা ওই সময় বলা যাবে এখন অত এত দ্রুত এত আগাম বলার কোনো সুযোগ নেই জি আমাকে শেষ করতেছি তিনজনকে অনেক ধন্যবাদ দর্শক আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আজকের সম্পাদক আগামীকাল আবারও দেখা হবে রাত দশটা থেকে আমন্ত্রণ রইল শুভরাত্রি